ho parlato con l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Battisti, che mi ha assicurato che verrà a Firenze e in quell'occasione faremo un sopralluogo perché quel cantiere deve assolutamente eh, riprendere. Intanto c'è un'altra data annunciata. Ripartiranno entro aprile i lavori del tunnel per il sottoattraversamento del nodo fiorentino dell'alta velocità. Prima nell'area della nuova stazione di Belfiore e successivamente con la talpa da Campo Marte in direzione Rifredi. È la principale novità riportata da Roma dal presidente della regione Gianni dopo l'incontro con l'amministratore delegato di RFI. Gli intoppi durati anni delle vicende giudiziarie e fallimenti di aziende capofila sembravano risolti con il subentro della partecipata di ferrovie infrarail. Tutto era pronto a partire a inizio 2020, poi sappiamo che anno è stato. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un calendario più dettagliato, ma dall'inizio dei lavori ci dovrebbero volere circa sei anni per realizzare il grande hub dei trasporti in via circondaria e tutto il sottoattraversamento. Tramontato ormai il progetto della grande stazione Foster, l'alta velocità fiorentina continuerebbe infatti a gravitare su Santa Maria Novella, che solo in parte sarebbe alleggerita dalla nuova struttura che diventerebbe anche centro per autobus. Dalla stazione Belfiore occorrerà poi far arrivare i passeggeri a Santa Maria Novella, la tranvia da sola non potrebbe sopportare il surplus di carico. Gianni conta di riuscire con i soldi del recovery plan a realizzare un people mover, una sorta di treno di superficie come quello di Pisa Aeroporto. Sì, io ho sempre detto che può essere uno strumento utile a collegare le due stazioni.